వెల్కమ్ టు హైడ్రీ ఇట్స్ బై అనుష కుమార్ ఈ రోజు షో గురించి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి ఇది చాలా స్పెషల్ షో అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఏ ప్రోడక్ట్ గురించి మనం తీసుకున్నా కూడా దాన్ని మనం జడ్జ్ చేసేది అంటే తీసుకోవాలా లేదా అని మనం జడ్జ్ చేసేది దేని బట్టి దాని రివ్యూని బట్టి అంటే మోర్ టాక్ కానీ రివ్యూ కానీ చూస్తాం బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ నేను పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ రేటింగ్తో ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ కే పైన పాజిటివ్ టెస్టిమోనియల్స్ విత్ దేర్ రిజల్ట్స్ చాలా హ్యాపీ ఫేసెస్తో నాకు ఒక క్లినిక్ అనిపించింది అదే ఈరోజు మనం ఉన్నాం ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ రాజుగారు నేను ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేసినా తగ్గట్లేదు నేను రోజు వాకింగ్ వెళ్తున్నాను రోజు నేను సైక్లింగ్ చేస్తున్నాను లేకపోతే రోజు ఇంత దూరం నడుస్తున్నాను ఇన్ని స్టెప్స్ కౌంట్ చేసుకొని వేస్తున్నా కూడా నేను తగ్గట్లేదు లేకపోతే నా ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవ్వట్లేదు నిజంగా ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళకి వర్క్ అవ్వట్లేదు అసలు వర్క్ అవుతుందా అవ్వదా ఎలా చేయాలి మేడం పికింగ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వంద చేయొచ్చు జూంబా చేయొచ్చు యోగా చేయొచ్చు సర్కస్ చేయొచ్చు ఏరోబిక్స్ చేయొచ్చు కరాటేకి వెళ్ళచ్చు బాక్సింగ్కి వెళ్ళచ్చు డాన్స్లు వేయొచ్చు అన్ని యాక్టివిటీ మజిల్స్ కదులుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అది చేయండి ఇది చేయండి నేను మీకు వీళ్ళు చేసే మిస్టేక్స్ చెప్తాను లెట్ దెమ్ ఫిగర్ అవుట్ వాళ్ళకి ఏది కరెక్ట్ అని ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది దే ఫాల్ ఇన్ టూ ట్రాప్ ఆఫ్ లూజింగ్ వెయిట్ వితౌట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉట్టి డైట్ చేసి వెయిట్ తగ్గిపోవచ్చా లేకపోతే మసాజ్ కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయిపోతే తగ్గిపోతారు లైపో సెక్షన్ ఉంటుంది పీపుల్ షుడ్ రిమెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ యువర్ బర్త్ రైట్ తల్లి గర్భంలో ఉన్న దగ్గర నుంచి పిల్లడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు అక్కడ నుంచి స్కూల్ దాకా కాలేజ్ దాకా స్పోర్ట్స్ ఆడతారు తర్వాత అందరూ మానేస్తున్నారు ఈ హైదరాబాద్ మొత్తం గ్రౌండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఉండవు సో అలాంటి చోట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదంతా లేజీ పీపుల్ అడుగుతారండి మీకైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాకైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంబానీకైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాయి టైం అనేది కొత్తగా క్రియేట్ చేయలేము అలవాట్ల ప్రకారం మీరు బ్రష్ చేసుకుంటారు అంబానీ బ్రష్ చేసుకుంటాడు నాకు బ్రష్ అలవాటు ఎందుకంటే అది అలవాటు ఎక్సర్సైజ్ అనేది అలవాటు కాదు అంబానీ అయినా డబ్బులు పెడితే ఫిట్ బాడీ రాదు రాత్రికి రాత్రి దొంగలించలేరు ఎవరు రైట్ మీరు నేను పుషప్ చేస్తే మీకు ఫిజిక్ రాదు మీ హెల్త్ మీది నా హెల్త్ నాది మనీ కాన్ బై హార్ట్ బీట్స్ ఎంత పెద్ద ఫెరారీ అయినా గరాజ్ లో పెడితే తుప్పడిపోతుంది మీ బాడీ కూడా ఐదర్ యూజ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ ఎబ్యూజ్ ఇట్ యూ లూజ్ ఇట్ అయితే వాడుకోండి లేకపోతే బాడీ పాడైపోతుంది ఇప్పుడు అంటే మేడం ఒకప్పుడు తొంభై నాలుగు ఏళ్ళు తొంభై రొటీన్ గా బతికే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరి ఇంట్లో చూసిన నలభైకి ప్రీ డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ బీపీ ట్యాబ్లెట్లు షుగర్ ట్యాబ్లెట్లు ఇన్ని తింటున్నారు బతికుంటారు ట్రూ వీళ్ళు ఫుడ్ కి జీవితాన్ని తాకట్టు పెడతారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అంతే సో ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా అసలు వెయిట్ తగ్గడం అనేది మా దగ్గర అయితే నడవదు మేడం అసలు అది సింపుల్ గా అమ్ముకునే వాడు ఎవడో చెప్తాడేమో గానీ ఏడు వేల క్యాలరీలు ఖర్చు అయితే మీకు వెయిట్ తగ్గుతారు ఏడు వేల క్యాలరీలు ఖర్చు అయితే మీరు ఏదైనా నేను ఒక కేజీ ఆఫ్ ఫ్యాట్ తగ్గుతారు ఓకే అండ్ ఇందులో క్యాలరీ డెఫిసిట్ కొంచెం తక్కువగా తింటే మూడు వందల క్యాలరీలు తక్కువ తిన్నారు అనుకోండి దాన్ని బట్టి ఏడు వేలు ఎప్పటికి వెళ్ళాలో మీరు ఆలోచించుకోండి అలా తగ్గుతారు ఇందులో తగ్గేది మీ కండ్రాలకి బలం చెప్పారు అనుకోండి మేడం ఓకే కండ అనేది నిలబడుతుంది లేకపోతే ఎంతసేపు తక్కువ తింటే బాడీకి సరిగ్గా న్యూట్రిషన్ లేకపోతే వెయిట్ తగ్గాలంటే ఎలా మీ బాడీకి రెండు వేల క్యాలరీలు కావాలి దానికంటే తగ్గించి తింటేనే మీరు వెయిట్ తగ్గుతారు తగ్గించి తిన్నప్పుడు మీరు బాడీకి కావాల్సినంత కూడా ఇవ్వబోతే అది బతకాలి దానికి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీ మజిల్ నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటుంది మెయిన్లీ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ లాగే ఉంటుంది వెయిట్ తగ్గుతూ ఉంటారు మజిల్ వేస్టేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అందుకే మ్యారథన్ రన్నర్స్ నలభై కిలోమీటర్లు పరిగెట్టడం చూడండి పక్కగా ఉంటాడు వాడు ఏ సరిగ్గా బాడీ బిల్డర్ లా ఉండడు ఏ రూబిక్ యాక్టివిటీ వీటిలో మజిల్ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా వెయిట్ తగ్గే ప్రోగ్రామ్ లో మోస్ట్లీ ఎవరిని పట్టుకోదు మా దగ్గర అయితే అసలు రావద్దని చెప్తాం ఇదంతా లేజీ పీపుల్స్ బిజినెస్ ఐ విల్ ఆల్సో టెల్ యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హార్డ్ చాయిసెస్ ఈజీ లైఫ్ ఈజీ చాయిసెస్ హార్డ్ లైఫ్ అంటే ఈజీగా అయిపోలేదు చదువుకోకుండా పాస్ అయిపోవాలి కష్టపడకుండా డబ్బులు సంపాదించాలి ఏ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా వెయిట్ తగ్గిపోవాలనే బ్యాచ్ అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు మా దగ్గర ఫిట్ అవ్వరు మేడం ఆ మైండ్ సెట్ వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఎక్సర్సైజ్ ఎస్ అ పనిష్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు మొదలు మొదలు పెడతారు తెలుసా మేడం డాక్టర్ చెప్పాక అమ్మ మీరు వాకింగ్ చేయాలి డయాబెటీస్ వచ్చింది టెన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ ఇంకొకళ్ళు వెయిట్ తగ్గాలి చచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఎక్సర్స
సో సో సైజ్కి దానికి సంబంధం లేదు ఎంతమంది సుమో రెస్లర్లు ఉంటారు ఎంతమంది బాడీ బిల్డర్లు అంత అంత వెయిట్ వేసుకుని ఉంటారు వాళ్ళకి అవార్డులు రివార్డులు ఇస్తాం వీళ్ళు అరవై డెబ్బై నుండి వీళ్ళు కంగారు పడిపోతుంటారు బేసిక్గా వీళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ లేదు అందుకని డోంట్ ట్రీట్ ఎక్సర్సైజ్ అస్ అ పనిష్మెంట్ ఫర్ మీట్ ఇస్ అ సెలబ్రేషన్ నేను నవ్వుకుంటూ వెళ్తాను అండ్ లివింగ్ టేక్స్ ఇమాజినేషన్ మేడం అంటే బతకడానికి ఆశ కావాలి కానీ పోవడానికి ఏముంది నలభైలో పోవచ్చు యాభైలో పోవచ్చు డెబ్బైలో కూడా పోవచ్చు యూర్ అండర్స్టాండింగ్ లివింగ్ టేక్స్ ఇమాజినేషన్ అందుకని ఎక్సర్సైజ్ని పనిష్మెంట్లో చూడకండి దట్స్ అ సింగిల్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ స్ట్రాటజీ ఈ భూమి మీద మీరు కట్టే రెంట్ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండడానికి ఓకే ల్యాక్ ఆఫ్ టైం మోటివేషన్ చాలామంది మాకు ఏం చెప్తారు తెలుసా మేడం టైం లేదు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు రైట్ టైం ఎందుకు ఉంటుంది మేడం స్కిప్ చేసుకుంటే నా మనసు కామ్ చేసుకుంటాం కదా ఈ రోజు టైం లేదు అలా చెప్పేసుకుంటాం కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ట్రూ మ్యామ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రయారిటీస్ ఐ ప్రయారిటైజ్ నేను బ్రష్ చేసుకోకుండా ఎట్లాగైతే రాను ఒక పూజారికి గుడికి వెళ్ళడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక గంట మీకు ఖర్చు పెట్టుకుంటే యూ ఆర్ అ బ్లడీ రే అండ్ హోప్ ఫర్ యూర్ ఫ్యామిలీ మీరు ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ చేస్ చేయాలన్నా కెరియర్ గోల్స్ చేసి చేయాలన్నా మీరంటూ బతుకుంటేనే కదా దానికి గంట ఖర్చు పెట్టకుండా దేని చేసి చేస్తారో కూడా నాకు అర్థం కాదు సో ఫర్ మీ ఎక్స్ ఐ మేక్ టైం అండ్ మోటివేషన్ for my exercise okay. and motivation and the it's like emotional masturbation it won't work in the country in ganta kuchani chaganti kote sarogar laga gantal tarbani cheptu untanu ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా రిజల్ట్స్ నుంచి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈరోజు ఇక్కడ పని చేశారు నేను మీకు జీతం ఇచ్చాను యువర్ సూపర్ మోటివేటెడ్ టు వర్క్ సెకండ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ రెండు నెలలు డబ్బులు ఇచ్చారు మూడు నెలలు వస్తారు ఎంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా మీకు డబ్బులు లేవనుకోండి మీరు మోటివేషన్ ఉండదు మీకు రెండు నెలల ఆరు నెలల తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వండి మీరు ఎందుకు పనిచేస్తారు నా దగ్గర వీళ్ళు అంతసేపు మోటివేషన్ పోయింది అనుకుంటారు కానీ ఎందుకో తెలియదు మోటివేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రిజల్ట్స్ రేపు ఒక మంత్ తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఎవడో చెప్తాడు అరే నీకు ఫ్లాట్ టమ్మి ఉంది ఇన్షర్ట్ చేసుకుంటే బాగున్నావు చూడడానికి బాగున్నావు హార్మోన్స్ విల్ బీ హమ్మింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ రైట్ దాంట్లోంచి మోటివేషన్ వస్తుంది లిటరలీ యూ కెన్ రివర్స్ ఏజింగ్ దగ్గర నుంచి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఎక్సర్సైజ్ రైట్ సో అందుకని ఫస్ట్ చేసి రిజల్ట్స్ దెన్ కమ్స్ మోటివేషన్ డోంట్ లుక్ ఫర్ మోటివేషన్ టు గో టు ద జిమ్ అది అవదు ఓకే మోటివేషన్ లో జిమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ కొంటారేమో గానీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి కమిట్మెంట్ కావాలి మొత్తం ఎలా అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇది ఏది ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అంతే మేడం ఎందుకంటే అది తినండి ఇది చేయండి ఇలాంటివి మీకు ఇంటర్నెట్ లో ఉంటాయి ఏం చేస్తే సక్సెస్ అవుతుందో మటుకు నేను చెప్తున్నాను మీకు ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ మెరిట్స్ మీరు నోట్ లో వేసుకునే ప్రతి దానికి కూడా ఒక కాన్సిక్వెన్స్ అయితే ఉంటుంది అందుకే ఇది తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉంటాయి ఇలాంటివి ఎందుకు అడుగుతారంటే ఉన్న వెంట కనపడకపోయినా మీరు తింటే బలమైనా వస్తుంది నీరసమైనా వస్తుంది జుట్టు ఉడిపోతుంది రకరకాల థింగ్స్ అన్ని న్యూట్రిషన్ ఎక్సర్సైజ్తోనే ఉంటాయి ఓకే ఇందులో కూడా బోల్డ్ సర్కస్ ఉంటుంది మేడం డైట్లో ఎన్ని రకాలు అయితే ఉన్నాయి ఎక్సర్సైజ్ ఒకళ్ళు పొద్దునే లాఫింగ్ క్లబ్ అని నవ్వేస్తుంటారు అనమాట ఎంత ఎటకరంగా అనిపిస్తుంది తెలుసా ఇంకొకళ్ళు జుంబాని డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళు యోగా అని చెప్పి ఆసనాలు వేసేస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళు కరాటే అని చెప్పేసి డ్రెస్ కట్టుకుని బ్లాక్ బెల్ట్ వెళ్ళిపోతుంటారు ఒకడు ట్రెడ్మిల్ మీద అయితే చెమట్లు వచ్చేటట్టు అరగంట గంట పరిగెడుతుంటాడు ఇంకిక్కడ సర్కస్కి అన్లిమిటెడ్ మేడం బాడీ బిల్డింగ్ మీరు ఏ జిమ్ లోకి వెళ్ళండి మేడం ఇవాళ బైసెప్స్ డే ఇవాళ ట్రైసెప్స్ డే ఇవాళ చెస్ట్ డే లెగ్స్ డే మేము గణేషుడు విగ్రహం కడుతున్నారా ఈ రోజు చేతులు కట్టడానికి రేపు కాళ్ళు కట్టడానికి అది బాడీ బిల్డర్ స్పోర్ట్ స్టేజ్ మీద కెక్ ఏదో చేశాడు మీరు ఎందుకు చేయాలి అవన్నీ నార్మల్ పీపుల్ కి ఎంత సెట్ అవుతుంది అన్నది చూడాలి అసలు వీళ్ళకి గోల్స్ ఉండవు ఫస్ట్ గోల్స్ గోల్ ఓరియంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు నేను ఎంత వెయిట్ ఉన్నాను ఎంత తగ్గాలి ఈ రోజు నేను చెన్నై వెళ్ళాలి ఎన్ని గంటల్లో వెళ్తాను ఆ శంషాబాద్ వెళ్ళాలి క్యాబ్ ఎక్కడి నుంచి ఎంతసేపు తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది వీళ్ళు మటుకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వెయిట్ తగ్గాలి అరే ఎంత తగ్గుతావు ఎప్పటికి తగ్గుతావు తెలియకుండా దెల్ డూ సర్కస్ గోల్స్ గోల్ ఓరియంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ గోల్ ఓరియంటేషన్ తగ్గట్టు ఏం చేయాలి మీరు ఒక నిమిషం ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకోండి మ్యామ్ బెటర్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యోగా చేయొచ్చా జుంబా చేయొచ్చా ఏం చేస్తే బెనిఫిషియల్ చేయాలి కానీ పది మంది చేసే చోట యూ షుడ్ నాట్ బి మళ్ళీ ఇంకొక క్యాటల్ అంటే గొర్రెలు అయితే మీరు అవ్వకూడదు బి ఎ క్యాటలిస్ట్ మేక్ అ చేంజ్ కానీ డోంట్ బి గొర్రెలు డోంట్ బి క్యాటల్
వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఏంటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను చూడండి మెడిటేషన్ చేస్తే స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది ఇప్పుడు నేను రోజంతా గంట కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తాను బయటకు వెళ్ళాక సడన్ గా పులి కనపడుతుంది నా స్ట్రెస్ పెరగదా గంట సేపు ఏం చేసినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అమ్మమ్మ గారు ఏమైనా యోగా ప్యాంట్స్ వేసుకొని యోగా మ్యాట్స్ వేసుకొని ఇవాళ నేను యోగా క్లాస్కి వెళ్తున్నానని ధనురాసన చక్రాసన గరుడాసన భుజంగాసన లాంటివన్నీ వేసారు ఇప్పుడు వేస్తారు అండ్ సాన్స్క్రిట్ యోగా ఈజ్ ఓకే అవుట్డేటెడ్ సిస్టమ్స్ ఒకప్పుడు సంస్కృతం చదివేవాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు కొడుకుని సంస్కృతం స్కూల్కి నేను పంపిస్తానా అవుట్డేటెడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ జనరేషన్ నాకు ఉపయోగపడేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కూర్చొని నేను ఇప్పుడు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చక్రాసనాన్ని ఒళ్ళు విరుస్తాను ఓకే నాలుగు గోడ్ల మధ్య పనిచేసే ఆసనాలు జీవితంలో ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు చెప్పండి ఏమంటే వీళ్ళు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటారు ఎవరికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కాలుకి దెబ్బ తగిలింది ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గినప్పుడు ఇంప్రూవ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ గుడ్ యోగా ఈజ్ గుడ్ ఓకే కానీ ఇంత లావు ఉండి యోగా చేస్తే వెయిట్ తగ్గుతామని అండ్ గ్రూప్ క్లాసులు ఎస్పెషల్లీ ఆడ మగ లావు ఉంటారు బక్కగా ఉంటారు పొడుగు ఉంటారు పొట్టు ఉంటారు అందరూ కూర్చొని ఒకటే ఆసనాలు ఎలా చేస్తారు నాకు చెప్పండి దిస్ నో కస్టమైజేషన్ రైట్ అండ్ పీకాక్ పీకాక్ లాగా వెళ్తుంది మంకీ మంకీ లాగా వెళ్తుంది డాంకీ డాంకీ లాగా వెళ్తుంది ఇంకా అన్ని పనులు అవి చేసుకుంటాయి మీరెందుకు కోబ్రా పోజ్ అని భుజంగాసనాన్ని ఇమిటేట్ చేయడం వై డూ హ్యావ్ టు డూ చక్రాసనం చక్రం లాగా వంగడం ఇట్ ఈస్ లో ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి జాయింట్స్ ఒక రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంటుంది చెయ్యి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాలండి మీరు అవసరం ఏంటి అటక మీద ఏమైనా పెట్టాలి దేవుడు అక్కడ దాకా తీసుకెళ్లాడు దాన్ని ఆక్రోబ్యాట్ సర్కస్ లాగా ఇంత దాకా తీసుకెళ్లి ఒక పోజ్ చేతులు వెనకాల పెట్టి పోజులు పెట్టడాలు ఇవి ఏస్తటికి చూడడానికి బాగుంటాయి ఆ చక్రాలు లాగా ఒళ్ళు ఉంచడాలు అవన్నీ వావు టైప్లో కానీ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ నిజ జీవితంలో ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి చెప్పండి అలా ఉంగే అవసరం మీకు ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి మరి ఉపయోగపడినప్పుడు వై డూ యూ ప్రాక్టీస్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఐ నాట్ డిసైడింగ్ యూ డిసైడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను మెరిటా కాదా కూడా చెప్పట్లే పోను కరాటే ఓకే ఇప్పుడు కూడా వెయిట్ లాస్ అని ఆ బాక్సింగ్ పంచ్ బ్యాక్ అని కొడుతూ ఉంటారు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అని చెప్పి కరాటే అని వెళ్తూ ఉంటారు ఒకప్పుడు టెంపుల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి చైనాలో ఎక్కడో కరాటే కుంఫు చేశారు అనుకోండి అప్పుడు గన్నులు లేవు క్యానన్స్ లేవు లేకపోతే ఇంకొకటి మనిషి టు మనిషి ఫిస్ట్ ఫైట్లో ఎంగేజ్ చేసేవాళ్ళు రైట్ ఇప్పుడు గన్నులు ఇన్ని ఉండగా మీరు రోజు హా హూ హూ హా ఎక్స్ బ్లాక్ వై బ్లాక్ దాన్ని కొట్టారు అనుకుందాం ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మూవీ కొరియోగ్రఫ్ లాగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి రాడు ఇప్పుడు నేను మీరు ఎక్స్ కరాటే పది సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నారు బాక్సింగ్ ఇరవై సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నారు ఓ బియర్ బాటిల్ మీ మీద తీసుకెస్తాను హౌ డి యూ డిఫెండ్ యూర్ సెల్ఫ్ అవుట్డేటెడ్ సిస్టమ్స్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళు వెయిట్ లాస్ కంట్ కట్టేస్తారు నథింగ్ బట్ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అంటే బ్రెయిన్ వాడట్లేదు పీపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ లో ఉన్నారనమాట ఎవరి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వాళ్ళు ఉన్నాయి ఓకే ట్రెడ్మిల్ అసలు గూగుల్ లోకి వెళ్ళి ట్రెడ్మిల్ హిస్టరీ చూడండి ట్రెడ్మిల్ వాజ్ అ పనిష్మెంట్ అసలు ఎలా మొదలు తెలుసా ఫస్ట్ ఇది ట్రెడ్ వీల్ ట్రెడ్ మిల్ కాదు ట్రెడ్ వీల్ ఒక వీల్ మీద ప్రిజనర్స్ అంటే జైల్లో ఉండే ఖైదీలు ఉంటారు కదా ఖాళీగా ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళతో తొక్కిచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఆ వీల్స్ ఒకదాని ఒక తర్వాత తిరుగుతుంటే కాన్ గ్రైండ్ అవ్వడం నీళ్లు తోడడం లాంటి పెద్ద పెద్ద వీల్స్ తో చేసేవాళ్ళు అనమాట అట్లాగా రోజుకి మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు పనిష్మెంట్ కింద వాడేవాళ్ళు అబౌట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఆ ట్రెడ్మిల్ అనేది బ్యాన్ చేసేసారు దే ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హ్యూమన్ మరి అనాగరికం అని చెప్పి బ్యాన్ చేసేసారు అది ట్రెడ్మిల్ అయ్యి అది నిజంగానే పనిష్మెంట్ లాగా ఒళ్ళు అలిసిపోయేటట్టు కాళ్ళు అలిసిపోయేటట్టు తిరుగుతూ ఉంటారు మేడం అలానే ట్రీట్ చేసుకోండి ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ పనిష్మెంట్ లాగా వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు ఎట్లాగా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రెండు కాళ్ళు ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు చేసేది వాకింగ్ చేయలేని ఉన్న కొంచెం మా పిల్లాడు కూడా పది కిలోమీటర్లు నడవమంటే నడుస్తాడు ఓ వంద కేజీలు ఎత్తాలంటే స్ట్రెంగ్త్ కావాలి కానీ రెండు కాళ్ళు అరిగిపోయేటట్టు నడవడానికి ఏముంది మేడం అండ్ మీ తాతగారు ఏమైనా నైక్ ఇష్యూస్ కట్టుకొని వాకింగ్కి వెళ్తానని వెళ్ళేవాళ్ళ వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు పొలం పనులు చేసుకునేవాళ్ళు రైట్ సో అన్ని ఇక్కడ అంతా సైకిల్ సైకిల్ దొక్కేస్తుంటాడు ఒకడు నలభై కిలోమీటర్లు ముప్పై కిలోమీటర్లు హెల్మెట్లు పెట్టుకొని రైట్ సైకిల్ ఎందుకు ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరికి వెళ్ళడం కనిపెట్టారు వాజ్ ఇట్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ టూల్ మీరు డంబెల్ పట్టుకుంటే చింతకాయలు కొట్టడానికి అయితే ఉపయోగించారు డంబెల్ జీవితంతో డంబెల్ లానే ఉంది యూర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఇక్కడ ఏది ఫ్యాన్
సో రాజ్ గారు నాకు నిజంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ రోజు డిస్కషన్లో నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అండ్ కొత్త కొత్త విషయాలు నేనైతే విన్నాను బట్ నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే సరే నాకు తెలుసో తెలియకో నేను ఇప్పటి వరకు రాంగ్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని వెళ్ళాను అనుకుందాం మేబీ అవి రైట్ అయినా నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకుందాం అంటే యాజ్ అ పర్సన్గా నేను ఒక వ్యూవర్గా అడుగుతున్నాను నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఆర్ నాకు సెట్ కాలేదు అవి నేను మీ దగ్గరకు వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే యాజ్ అ కస్టమర్ నేను ఒక క్లయింట్గా వచ్చి నాకు ఈ ప్రాబ్లం తగ్గాలి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి లేకపోతే ఇవన్నీ ఇలా కాకుండా మీరు ఏం కొత్తగా చేస్తారు మీరు నన్ను ఏం చేస్తారని అంటున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ మీ కళని పంచుకుంటాను టుగెదర్ ఆర్ వీ షేరింగ్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇద్దరం కలిసి మీరు ఇలా కనపడాలని నేను కలగని మీరు పనిచేసే గైడెన్స్ నేను ఇవ్వడం నాట్ సెల్లింగ్ మీల్ ప్లాన్స్ మీరు బ్లూ కలర్ షర్ట్ కొనుక్కున్నారు మ్యామ్ నాకు వైట్ కలర్ షర్ట్ నచ్చింది ఎందుకు కొనుక్కున్నాము ఆయనకి ఎల్లో నచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు బై ఫ్యాబ్రిక్ కాటన్ అది కాదు ఇది వేసుకుంటే నేను బాగుంటాను అన్న ఐడియా వీళ్ళు డైట్లు చేసినా ఎక్సర్సైజ్లు చేసినా జిమ్ సబ్స్క్రిప్షన్లు కట్టినా చదువుకున్న యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసినా వీళ్ళు తీసుకునేది పిల్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ సప్లిమెంట్స్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కాదు ఇది చేస్తే నేను తగ్గుతాను అనే ఐడియాని తీసుకుంటున్నారు ఇందులో వీ విల్ ఫస్ట్ ప్రీమోటమ్ మీ గోల్స్ ఏంటి ఎన్ని రోజుల్లో గోల్స్ రీచ్ అవుతారు అండ్ ప్రిసైజ్గా పనిచేస్తాయి ఇక్కడ నో గెస్ట్ వర్క్ అంటే అనుకోకుండా ఇవాళ ఇంతే అనే లాంటి కాన్సెప్ట్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు నెలల్లో పెళ్లి చూపులు ఉంటాయి లేకపోతే మూడు నెలల్లో బ్యూటీ కాంటెస్ట్ వస్తుంది బాడీ బిల్డింగ్ కాంటెస్ట్ వస్తుంది మీరు స్టేజ్ మీద ఇలా కనపడాలనుకుంటే అంతలోనూ కనపడాలి యూ కాంట్ ఫెయిల్ ఫాలోయింగ్ రాజ్ డైట్ కీటో డైట్ ఆ రోజు మీ కెరీర్ స్టేక్ లో ఉంటుంది మా మీల్ ప్లాన్స్ ఇట్స్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ మా దగ్గర సర్టిఫైడ్ మాస్టర్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ చేసిన ఎంఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు దే విల్ హ్యాండ్ హోల్డ్ అంటే చెయ్యి పట్టుకొని అబ్స్టకల్స్ అన్ని నడిపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీమలు ఎంతైతే కేర్ఫుల్ గా ఉంటాయో మీరు నన్ను అడ్డు పెట్టండి వీళ్ళు ఆగిపోతారు డైట్ లో చీమలు ఏం చేస్తాయి మీరు ఎంత పెద్ద గోడ కట్టినా కూడా దాటుకుంటే వెళ్తే నాకు ఆగవు రైట్ మీకు ఆ గోడ దాటించేవాడు కావాలి విచ్ విల్ బి మీ Okay. I'll be your captain. Okay. Mm-hmm. Okay. Talk to me. Here, mm-hmm. mm-hmm. unlimited access. access. Reasonable access. Mm-hmm. Ante, Babu, I'm going to go to the house. Babu, I'm going to go to the house. We are more like a personal assistant. Okay. Who will keep you up and running all the time. So, this team is working on this day. Yes. Why are you starting to start? We have a team. We have phones, guides. ఒక క్లయింట్ సారీ ఒక డైటీషియన్ షీఈస్ అ మాస్టర్స్ ఇన్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ ఇక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి వన్ టు వన్ కోచింగ్ ఇస్తారు మీకు లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లైంట్స్ తీసుకుంటాము సో దట్ ఫోకస్ అటెన్షన్ ఇవ్వడం అనుకుంటుంది వస్తున్నారు కదా అని వందల మందిని తీసుకునే హాస్పిటల్ ఇది కాదు బేసిక్ గా ఓకే అండ్ వాళ్ళకి అవసరం లేదనుకోండి మేము ఫాలోఅప్ చేస్తాము వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఇవన్నీ ఉంటాము మీరు మెసేజ్ అయిపోతే ఇప్పుడు బాగానే చేసుకుంటారు అని అర్థంలో ఉంటాం మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు ప్రతిరోజు ఇక్కడ నిలబడతాం అది రాత్రి పది అవ్వచ్చు పదకొండు అవ్వచ్చు విల్ సెట్ రీజనబుల్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ కీప్ యూ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఆల్ ద టైమ్ సో బేసికల్లీ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు పేస్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నాట్ ఫర్ డైట్ ప్లాన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ప్లాన్స్ అందులో ఏ రీజనబుల్ సపోర్ట్ కావాలన్నా ఇమోషనల్ గా డౌన్ టాక్ టు మీ సడన్ గా ఊరు వెళ్తున్నారు టాక్ టు మీ లేకపోతే స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంది స్లీప్ సరిగ్గా లేదు డయాబెటీస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి పీసీఓడి పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లం ప్రతి దానికి ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఉంటుంది నేను చేసేది హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయి పట్టుకొని తీసుకెళ్తాను కానీ నాట్ గివింగ్ యూ డైట్ ప్లాన్లు వీక్లీ కన్సల్టేషన్ పిచ్చి డ్రామా కాకుండా వాళ్ళకి చివరి దాకా తీసుకెళ్తాను నాకు రిజల్ట్ కావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మేజర్ రోల్ ఏంటంటే ఎంత అవుతుంది నా బడ్జెట్ లో ఉందా లేదా అన్నది కూడా నేను చూసుకోవాలి కదా మేడం బడ్జెట్ ఇస్ రిలేటివ్ సబ్జెక్ట్ కారు మూడు లక్షలకి దొరుకుతుంది మూడు కోట్లకి దొరుకుతుంది ఇక్కడ యూఆర్ పేయింగ్ ఫర్ వాల్యూ ఈ కాలంలో డిజైనర్ బ్లౌజ్ కుడితే రెండు వేల రూపాయలు తీసుకుంటారు మేడం ఓ మనిషి క్వాలిఫైడ్ మనిషి నెలంతా కూర్చొని మీ కోసం పని చేస్తూ ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు ఈ జుంబా కెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఈ యోగా కెళ్ళాలన్నా ఈవెన్ జిమ్ కెళ్ళాలన్నా ఒక ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ కే వరకు ఉంటుంది మేడం ఇక్కడ ఇంట్లో వర్కౌట్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంట్లో యోగా చేసుకోవాలకి వీ గివ్ దెమ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మూడు రోజుల ఆఫ్ ఇది చేయగలుగుతారు అది ఇక్కడ ఏది ఫోర్స్ ఉండదు స్వీట్ కావాల్సిన వాళ్ళకి స్వీట్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఓన్ పేస్ లో తీసుకెళ్తాం కానీ ఫాస్ట్ ప్రోగ్రెస్ కాదు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ వేస్ట్ ఎప్పటికీ డెస్టినేషన్ కెళ్ళరు మెల్లగా వెళ్ళిన అడుగులు వేసుకుంటే ఇయర్
నేను తగ్గలేదు వన్ ఇయర్ చేశాను నేను వెళ్ళి బాడీ బిల్డర్ ని అడగలేను కదా దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఓనర్షిప్ మేడం అది ఓనర్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది అందుకే నేను వాళ్ళ కలను మంచుకుంటానన్నాను గాని ఎందుకంటే వాళ్ళ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి మేడం దే ఆర్ వాకింగ్ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ డోంట్ యు థింక్ వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు అలా తగ్గావు ఎక్కడ తగ్గావు అంటే ఇక్కడ నాకే చెప్తారు దే ఆర్ మై అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ సో వాళ్ళు గెలవడం నాకు ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఓన్లీ <laughs> 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 24000 rupees for 3 months okay moon nella galipi ante roughly 8000 rupees ee kalanlo pedda iphone kuda raadu meeku right we'll build your health but we'll give you heartbeats but i think health and na goals reach avachu kada first time money will buy heartbeats mee gundu chappulu dabbulu tho konachu ante ikkada konachu okay okay na ma'am like manchi lifestyle and good guidance end to end okay, okay. not just ex- diet exercise best practices in entire life shall podduna modalitti diggar nunchi levadan daggar nunchi build their habits aithe ipudu ikkada inkoka benefit emo maybe adi oka sari healthy habit ganaka manaku alavadi aithe me 3 months annaru avunu ee habit ni oka 3 months alla alavadi chestunte lifetime untundi kada 26 days meer adhe pan chesthe 27 days meer chestunta proven kuda yeah సో కాబట్టి ఇక్కడ మేము అలవాటు బిల్డ్ చేయడం లో ఫోకస్ పెడతాం గానీ ఎక్సెల్ షీట్లు రాయడాలు డైట్లు తినడాలు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం అంతా ఎఫర్ట్ అంతా పెట్టి నాకు చాలా క్లియర్ గా అంటే అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఈ సొల్యూషన్స్ అన్ని మాకు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్